வணக்கம் தமிழ் உள்ளங்களே தமிழ் நண்பர்களே நான் உங்கள் நியூசிலாந்து தமிழ் குடிமகன் பேசுகிறேன் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு ஒரு சண்டே ஈவினிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைம் ஃபார் த பியர்னு அர்த்தம் ஸோ இவனை பார்த்தீங்களா இவன் கண்டிப்பாக நம்ம ஊர்லலாம் கிடைக்க மாட்டான் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்ஸ்னர்ங்க பில்ஸ்னர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கா இல்லையா பில்ஸ்னர் இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் லேகர் ஸோ பாட்டம் ஃபெர்மெண்டேஷனில் பண்ணப்படியது ஆனால் பில்ஸ்னர் வந்து லைட் எல்லோ என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி ட்ரிங்கிங் நைஸ் நோட்ஸ் ஃப்ரூட்டி ஃப்ளேவர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பியர் தான் பில்ஸ்னர் பில்ஸ்னர் வந்து லைட் எல்லோ வரும் ஸோ இந்த பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா கராஜ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது தான் இந்த பிராண்டோட பேர் ஈவனுங்க வந்து நியூசிலாண்ட்லேயே வந்து தயாரிக்கிற பியர் தயாரிக்கிற ஒரு கம்பெனி இவனுங்க பேரே பார்த்தீங்கன்னா கராஜ் ப்ராஜெக்ட்னு வச்சுருக்காங்க ஏன் தெரியுமா இவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான பியர் கம்பெனி நீங்கள் வந்து நார்மலாக நம்ம பியர் கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவானுங்க பார்லி மால்ட்டெலாம் எடுத்து பியர் தயாரிப்பாங்க லேகர் ஸ்ட்ராங் பியர் ஏலு ஆனால் இவனுங்க எப்படின்னா பேரையும் வைனையும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேட்ரு பண்ணுவானுங்க அப்புறம் ஷாம்பெயினோட டேஸ்ட்டை வந்து பேரில் எடுத்துகிட்டு வருவானுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணுற ஒரு இடம் தான் கராஜ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இவங்களோட பியர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா வித்தியாசமான பொருள்கள் அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் வித்தியாசமான ப்ராசஸை ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் ஒரு பியராக எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் இன்ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அதனால தான் இந்த கம்பெனி பேரே பார்த்தீங்கன்னா கராஜ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இவங்களோட கம்பெனியோட பியர்லாம் நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னாவே டின் அந்த டின் கலர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வரைஞ்சிருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிசைன் போட்டவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஆர்டிஸ்டோட பேரே இந்த டின்ல போட்டுருப்பானுங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிரியேட்டிவ் பீப்புள் சேர்ந்து ஒரு பியர் பண்ணுற ஒரு கம்பெனிங்க ஓகேவா ஸோ அவனுங்க பண்ண இந்த பியரோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேண்டசம் பில்ஸ்னர் அப்படின்றது தான் அந்த பேர் ஃபேண்டசம்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்னா இல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சம்திங் இல்யூஷனரி நம்ம இல்யூஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல நிஜமாகவே அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது இல்லை அதான் அந்த இல்யூஷன் அப்படின்றது அந்த மீனிங் ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது பில்ஸ்னர் தான் ஆனால் வந்து இது பில்ஸ்னர் இல்லை ஸோ இதில் வந்து என்ன டேஸ்ட் இருக்கும் எனக்கு தெரியல நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ இவங்களோட பியர்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான பியர்ஸ் தான் இவங்க வந்து ஈவன் தோ இது லோக்கலாக மேட் பண்ணாலும் ஸோ ஆப்வியஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணுற பியர் தான் எனக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்கணும் இல்லையா ஆனால் இவங்க லோக்கலாக இங்கே தயாரிச்சாலுமே இந்த பியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டாலர் ஒம்பது டாலர் பத்து டாலர் ஈவன் பதினொன்று பன்னெண்டு டாலருக்குலாம் கூட இருக்குது ஸோ நம்ம ஊர் காசு ரேஞ்சுக்கு வந்து ஒரு நானூறு ஐநூறுபா கொடுத்தா தான் இவங்க கிட்ட இருந்தே பியரே வாங்க முடியும் ஸோ இவனோட வெலை வந்து நான் வந்து நைன் டாலர்ஸ் வாங்கினேன் ஸோ ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னு வச்சுங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எம்எல் தான் வந்து டின்னு ஸோ நார்மலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரும் இல்லையா இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி எம்எல் தான் ஸோ இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நான் படிச்சிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னாவே ஃபேண்டசம் பில்ஸ்னர் எழுதியிருக்கா இந்த டிசைன் வந்து ஒரு ஃபேண்டசம் நான் சொல்லிட்டேன் இல்யூஷன் இல்யூஷன் மாதிரி தான் இந்த டிசைனும் பண்ணியிருக்காங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் சும்மா தார்மரா சூப்பராக இருக்குது அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ கீழே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா கராஜ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டு ஆரோ ஸ்ட்ரீட் வெல்லிங்டன் வெல்லிங்டன்றது நியூசிலாண்டில் இருக்கிற ஒரு இடம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பியர் கண்டென்ட்ஸ் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க வாட்டர் மால்ட் ஹாப்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபேண்டசம் தியோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ரு அப்புறம் இதை வரைஞ்ச ஒரு பேர் பேர் வந்து இந்த டிசைனை பண்ண ஒரு பேர் வந்து டிம் வால்டர் ஹேன்சன் அவர் தான் அந்த பேரும் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ப்ரூட் அண்ட் கேண்ட் பை கராஜ் ப்ராஜெக்ட் ஆரோ ஸ்டீட் ஸோ இவங்களோட கம்பெனியே வந்து அந்த வெலிங்டனில் தான் இருக்குது ப்ராடக்ட் ஆஃப் நியூசிலாந்து போட்டு வேறு என்ன போட்டிருக்கானுங்கன்னா அதான் ப்ரெக்னன்சி வார்னிங் போடுவானுங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி எம்எல் அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் என்ன எழுதிக்கிறீங்க இந்த பேரை பற்றி அவனுக்கு கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கள் ஃபேண்டசம் பில்ஸ்னர் அப்படின்னு போட்டு கிறிஸ் கிளீன் பில்ஸ்னர் ப்ரூட் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நியூசிலாந்து பார்லி மால்ட் அண்ட் நெல்சன் சாவன் ஹாப்ஸ் ஸோ சா நெல்சன் சாவன் ஹாப்ஸ்ன்றது வந்து மெயினாக ஒயினில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நெல்சன்ற இடமே நியூஸ் நல்ல நிறையா ஒயின் மேக்கிங் தான் ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பியர் பில்ஸ்னர் தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒயினில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மேட்டர் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கானுங்க அந்த ஹாப்ஸ் வந்து நெல்சன் சாவன்
நாட் ஆஸ் இனோவேட் என்ன கடைசியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் சொன்ன கருத்து தான் இது பில்ஸ்னர் தான் ஆனால் நீங்கள் வழக்கமாக குடிக்கிற பில்ஸ்னர் கிடையாது அதுதான் இந்த பேரோட அர்த்தமே இது ஒரு இல்யூஷன் பில்ஸ்னர் தான் பார்க்கறதுக்கு பில்ஸ்னர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது பில்ஸ்னர் மாதிரி இருக்காது அதுதான் சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த பேருக்கான அர்த்தமே ஸோ இவனுக்கு எப்படி தான் அந்த கராஜ் ப்ராஜெக்டே வந்து எதுவும் வித்தியாசமாக பண்ணுவாங்க இந்த டபுள் ஷாட் அரோமா பூஸ்ட் போட்டு இதில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அல்கோஹால் இருக்குங்க ஸோ அஞ்சு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் நானூற்றி நாற்பது எம்எல்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டூ டூ ட்ரிங்க் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இங்கே கீழே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா கராஜ் ப்ராஜெக்ட் வேர் என்ன போட்டிருக்காங்க வி ஆர் ஹியர் டு ட்ரை சம்திங் நியூ ஜஸ்ட் லைக் யூ நீங்கள் எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அதே மாதிரி தான் நாங்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு அவ்வளோதான் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் எதோ போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் நம்ம இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துடலாம் நம்ம லாங் கிளாஸ் அப்படி தூக்கி இங்கே வச்சுட்டு லெட்ஸ் ஓப்பன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிஸ்டிக் பியர் டென் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்குல்ல அந்த பியர் டென் ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நார்மலாக பில்ஸ்னாவே அந்த லைட் எல்லோ வெரி பேல் அப்படியே ரொம்ப லைட்டான ஒரு எல்லோ இருக்கா அந்த அந்த எல்லோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அனுப்ப பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ வெளியில் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா யாரும் குடிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு பில்ஸ்னர் பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் குடிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் இதில் என்ன எப்படி இருக்குது இது பில்ஸ்னர் மாதிரி பியர் மாதிரி இருக்கா இல்லை ஒயின் மாதிரி இருக்கா ஸோ ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் நல்லா கிறிஸ்பாக தான் இருக்குது பெரிய பியர் ஹெட் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகல பட் இட் லுக்ஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இட்ஸ் வெரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் நைஸில் ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மக்களே சியஸ் இது ஒரு வித்தியாசமாக தான் இருக்குங்க பியர் மாதிரியும் இருக்கு அதே மாதிரி ஷாம்பைன் மாதிரியும் இருக்கு குடிச்சு முடிச்சோடனே சரி சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொன்ன மாதிரியே இந்த கூஸ்பெரி பேஷன் ஃப்ரூட்டு கோவா இந்த வாசனெலாம் வருது வாயில் குடிக்கும் போது நம்ம நாக்கில் படும் போது கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு இனிப்பு சைடில் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஸ்வீட் டேஸ்ட்டே கிடையாது தேர் இஸ் அ வெரி லிட்டில் பிட் ஆஃப் அப்படியே நம்ம நம்ம வாயில் ஊற்றிட்டு இப்படி கிராஸ் ஆகும் போது அப்படியே ஒரு அந்த பாவக்காவோட கசப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா அந்த நாக்கு கீழே இருக்கும் நம்மளுக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஒரு கசப்பு கசப்பு தன்மை ஃபுல்லாக இந்த ட்ரிங்க் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஆனால் நம்ம குடிக்க முடியாத அளவுக்கு இல்லை ரசிக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் குடித்து முடிச்சுட்ட பிறகு அந்த கசப்பு தன்மை வாயில் அப்படியே இருக்குது ஆனால் அந்த நோட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட்டி ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நம்மளால் ஒன்றும் கூட குடித்து முடித்த பிறகு கூட யூ கேன் ஃபீல் இட் இன் யர் மவுத் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஹெவி பாடிலாம் இல்லை ரொம்ப லைட் பாடி ஒரு மிட் லைட் பாடி பியர் தான் ரொம்ப திக்காக அப்படியே பயங்கரமாக அல்கஹால் இருக்கிற ஃபீலிங்லாம் இல்லை ஆனால் இந்த கசப்பு வந்து இந்த ஹாப்ஸ் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹாப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கள அது வந்து அதோட திஞ்ச் கொஞ்சம் டாமினேட்டிவாக இருக்குது இதில் ஸோ இட்ஸ் இட் இஸ் குவாய்ட் என்ஜாயபுள் லிட்ரலாக சொல்லணுன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் டார்க் பியரும் ஒரு லைட் பியரும் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா இட்ஸ் நைஸ் ஆனால் இதை நான் திரும்பி வாங்குவேனா இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்குமா இது இது சம்திங் தட் ஐ வுட் லைக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த எதனால் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு நார்மலாக வந்து பியர்ஸில் வந்து ஐ என்ஜாய் த கிறிஸ்ட்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப பிட்டராக இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஐ டோன்ட் லைக் இட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக அப்படியே வந்து இந்த வாயில் பிட்டர்னஸ் இன்னும் கூட அந்த வாயில் எனக்கு பிட்டர் பிட்டர்னஸ் இருக்கலாம் தட்ஸ் ஃபைன் ஆனால் நார்மலாக பியர் கொடுக்கும் போது அந்த பிட்டர்னஸ் இருக்கும் அதை வந்து சம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சப்சைட் ஆகிடும் இல்லைங்களா அப்படியே வாய் ஃபுல்லாக கசப்பு இருந்துகிட்டே இருக்காது ஆனால் இது வந்து லைட்டாக பாவாக்கா ஜூஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த கசப்புத்தன்மை இன்னும் கூட வாயில் வந்து நாக்கு கீழே பின்னாடிலாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வந்து ஐம் நாட் ஹாப்பி வித் இட் ஆனால் அதை தவிர்த்து இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ட்ரை தான் கண்டிப்பாக அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃப்ரூட்டி நோட்ஸ்லாம் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு பில்ஸ்னர் மாதிரி இருந்தாலும் இது பில்ஸ்னர் நம்ம ரெகுலராக குடிக்கிற பில்ஸ்னர் கிடையாதுன்னு நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து நூற்றுக்கு நூறு உண்மை தான் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு பில்ஸ்னர் பியர் ஸோ இதுக்கு என்ன சைட் டிஷ்னு கேட்டிங்கன்னா இது சைட் டிஷ்ன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக லஞ்சே இதான் ஒன்று ஒன்றும்